Sie Geschichte von George Randall. In der sekundärischen Aufschnitt wird wieder verhandelt von wo sich dort entwickelt hat in Elmer, Madison and Rainy River, Ontario, in Oak, in Mexiko, bei der Swift Colony, die Bootdämmung Chihuahua. Der erste Brigadier sei hier bei der Inflatische Radio Station in Elmer, Ontario, und sie ein Rampel mit Menschen Loden und Fahrt. Dann die Geschichte Nummer 51. Das muss vertraut, wie war da noch mehr von Wort wie Elmer, Ontario, wie Madison, Ontario, und wie Rainy River, Ontario von 1958 an passiert, wo so viele maronitische Familien anfangen, von Mexiko nach Kanada zu treten. Und danach war da mehr von Wort erst ab der Swift Current Colony, dann ab der Santa Rita Colony, und dann ab der Manitoba und Nuit Colony passiert, nur dem viele Old Kolonia Rheinlander in Kleingemeinde geworden wären. Letztes Mal hat die Grot noch vertalt, wo die Old Kolonische Predia jagt ab Neudorf von Manitoba, die Elmer, Ontario, eine Weg ab Ovenversammlungen zu der Old Kolonia von Mexiko geredet hat, und dann da am Sonne und oben noch den ersten Ölkolonischen Jugend oben angestellt hat. Aus Predja Jakob Neudorf war da Tüß in Manitoba angekommen wäre, dann berecht er dem Ölkolonischen Lehrdienst in Manitoba von seiner Arbeit und von seinen Erfahrungen in Südanterio. Er teilt an Mert, dass er auch sehr viele Ölkolonier von Mexiko angetroffen wären, und dass er viele Familien ein großes Verlangen hatten, ihre eigene Gemeinde zu haben, um sich dort geistlich erbühen zu können. Freda Neudorf sieht die Ölkolonische Omstüß auch, dass er in der Elmerjähend in Ontario eine sehr große Mernitische Jugend wäre, wo er sehr begeistert wäre, geistliche Programm zu entwickeln für Jugendobens, wo zu einer neidisch guten Anleitung fehlt und so weiter. Die Ölkolonische Oms werden der Eindruck von Wort Niederb an von der Ölkolonie in Ontario vertraut und hatten ein Hort für die Sache. Sie versuchten von Furz an einen Plan zu entwickeln, um in Südontario eine Ölkolonische Gemeinde anzufangen. Und da bedachten sie weiter an den Schullehrer Peter Harder. Dann Peter Harder wäre mal 1934 mit seine Familie Top von Mexiko Trig nach Manitoba getroffen und aus der in Manitoba Trig gebliebene Old Kolonie sich im Juni 1936 und ihr ältester Johann Lepke seine Leitung von der Hegelreserve in Saskatchewan anfangen aus eine neue Old Kolonische Gemeinde zu organisieren dann wir Peter Harder am 25. Juni 1936 mit Jakob Freis von Rheinfeld, Manitoba, zu Glück als Ölkolonische Predia gewählt worden. Aber Harder hat das Predia-Amt nicht angenommen. Er wird von dieser Abgabe wachgerannt, indem er Trig nach Mexiko trug. Am hat er aber immer weiter an seinen gewissen Schwierigkeiten gebracht, dass er das Amt mal nicht angenommen hat. Harder hat dem ältesten Jakob Freis kurz noch mal weiter einen Brief geschrieben, und hat noch mal weiter angefragt, ob die Gemeinde in Manitoba haben von seinem Schuldgefeil loshalten können, indem sie haben würden davon freisprechen. Die Ölkolonische Oms von Manitoba wollen an Südontario versichern, eine Ölkolonische Gemeinde zu organisieren, und sie dachten, Peter Harder verstand das Lied von Mexiko viel besser aus sei, und willst du an die 1950 Jahren immer noch mehr Ölkolonische Familien von Mexiko nur Südontario trocken, wollen sie versichern, am dort zu brocken. Da wäre ein Schluch altes Jakob Freis fair, er wird Peter Harder freuen, ob er sich vielleicht dort wird handgeben können, sich aus Predia ordinieren zu loten, und dann die viele Ölkolonische Familien die in den Lotre Jahren von Mexiko nach Südontario getrocken werden, dort aus Leiden der Predigt zu dienen. Hader ging ab um Jakob Frey seinen Verschlag ein und leitet sich dort ab Hahn am 7. Mai 1951 aus Predigt ordinieren und trocknet ein Boot von Chihuahua, Mexiko nach Südontario an. 
Und dann, im November 1960, hält der okolnische Älteste von Manitoba wie Elmer Ontario eine Lehrer wohl auf, wo die Brüder Jakob Wieb und Heinrich Peters aus Predia gewählt worden und Bruder Peter Jesbrecht aus Diakon. Diese drei Männer wurden doch am 23. November 1960 aus Deiner ordiniert und damit wird die Elmer Ontario eine okolnische Gemeinde und Leben gerufen worden. Viele von Mexiko gekommene Okolnier leiten sich aus Lieder und diese neue okolnische Gemeinde anschrieben. Das ist für mich nicht ganz klar, wo wir ihn dort wäre, aber Prediger Peter hat da verstanden sich irgendwo wäre ihn nicht sehr gut mit den nie gewählten Prediger wie Elmer Ontario. In all 1963 trug er in seine Früh von der Elmer Ontario Jagd nur der Rainy River Jagd in Ontario. Da er eben ein Prediger Peter hat er die Leiderschaft für die Okolnische Gemeinde, die da von der Manitoba Old Colonia gegründet worden soll für, oder mit der Old Colonia Familien, die da so belangsam von Manitoba und von Mexiko handtrocken. Als Predia Peter Harder ist in der Rainy River hier entwohnt, dann war da von der Manitoba Old Colonia Leiderschaft üt im November 1963 eine Lehrer wohl angestellt oder aufgeholt, wo Abraham Ham die von Chihuahua dorthin getrocknet wird, aus Prediger gewählt wird, und Johann Schreider, die von Durango ist, nur in Ontario, dann aus Süd-Ontario, und dann nur der Rainy River hier getrocknet wird, aus Diakon. Diese beiden Männer wurden dort am 21. November 1963 aus Deiner ordiniert. Und damit wäre dann auch in der Rainy River District eine okolnische Gemeinde gegründet worden. Als von der Madison Giant in Ontario meist alle Familien wachgetroffen werden, dann früh Gerhard Kran, wo er bei Madison, Ontario aus einer Rheinländer Predia gewählt worden wäre, wie der Old Colonische Gemeinde in Rainy River District in Ontario an, auf heute auch wurde aus Predia angenommen worden, von heute mit seiner Familie taub dorthin tragen wurde. Und der Rainy River Old Colonische Oms versichert nahm, dass sie andere annehmen wurden. Um Gerhard Kran trug am April 1965 von Madison, Ontario, nur der Rainy River jähend, hat ein Dorf aus einer von der Okolnische Predigers, wie es der Okolnische Rainy River District Leerdienst am aus Mettainer angenommen worden. Und aus hat ein Dorf auch aus Predigers angenommen worden, wie er verstand, um Gerhard Kran den nächsten Okolnische Lied war so anzuleiden, dort sie auch, so als sie selbst leiden, dort sie besser aufsehen würden, wenn sie sich mit den Manitoba Rheinländer jemanden topflüten würden. Schienbohr hat Predia Kran auch, Predia Abraham Ham und Diakon Johann Schreider davon überzeugt. In der Okonia er leidender Predia Peter Harder, wisst hier Schienbohr keinen anderen Rot, als dort 1967 noch selbst halten anzuleiden, Dort die Manitoba Rheinländer, ihr ältester Cornelius Nickel, mit Atelier von ihrer Predigers Taub, nur der Rainy River, Okolnia, Tjoik Hahn kämen, und dort eine Bruderschaft hielten mit den Okolnischen Breiter. Drei von meinen Breiter und mein Schwerer wohnten damals auch mit ihrer Familie Taub in der Rainy River jähend, und die wären auch auf dieser Bruderschaft. In Kartjefort haben die mich dort auf dieser Bruderschaft passiert, damals ungefähr so aus dort verteilt. Älteste Nickel stahl die Breiter dort fair, wo der Rheinländer gemeint dort hat, mit ihren Sendachschulen, Kirchenreilen, und sie dann zu all die Ölkolnische Breiter, wo noch ab dieser Bruderschaft wären, ganz kalt und einfach so. Wer ab diese genannten Bedingungen haben, Rheinländer wurden wohl, die kann dort mit Abstoßen bewiesen. In Büter saß oder sieben Breiter, stunden alle Breiter, auch Peter Abraham Ham und die Kohn Schreiter ab, und wären damit dann als Breiter in der Rheinländer Gemeinde ineingestellt worden. Diese einfache Handlung hat die Ölkolnische Gemeinde in der Rheinly River Jagd abgeleistet und eine Rheinländer Gemeinde ins Leben gerufen. Nicht alle Breiter, auch nicht um Peter Harder, wären dafür, dass die Manitoba Rheinländer ihre Gemeinde übernehmen soll, 
Du hast auch ein Mädchen, mal nicht alle auch können hier der Ferie warst werden, dass sie Rheinländer wurden wollen. Aber die älteste und Oms von den jungen Rheinländern gemeint, in Manitoba werden mit um Gerhard Kran top, zielbewusst und aggressiv genug, zum Berini rüber noch weiter von einer Gruppe Ölkolonie Rheinländer zu merken, auch wenn nicht alle Breiter damit einverstanden werden. Auch er leiden der Predja nicht. Kreit in der Zeit fangen auch kleine Menschen Familien von Chihuahua an, nur der Rheine rüber hier zu treten, und die fangen da an, am Fliehen an ihre eigenen Gottesdienste zu holen, ab für erst in Johann Friesens ihrem Haus. In den meisten von den Ölkolonien, die nicht Rheinländer waren, wollen, schlossen sich die Kleingemeinde an. Die Kleingemeinde ihre Gemeinde ist noch einmal da. Und als die meisten Ölkolonien am Rainy River District Rheinländer geworden wären, dann trug Peter, Peter Harder und seine Frühe noch gerade nach Manitoba. In Manitoba schlossen heute sich die Altona Sommerfelder gemeint an und lebten ihren ruhigen Lebensabend in Gretna. Atelier Jahren Lothar, 1975 oder 1976, wo Prediger Gerhard Kran und der Rheinländer ihr nie ältester Peter Rempel taub nach Mexiko und halten dort ein Port von der zum zweiten Mal triggebliebenen Ölkolonischen Breiter auf der Swiftkorn Kolonie eine Rheinländer Gemeinde gerannten. Ältester Peter Rempel hält dort Wohlen auf, wo die Breiter sich einen Ältesten, Atel die Predigers, und einen Diakon wählten. Die Ölkolonische Breiter und Sastern, was die Lehen hat gegeben, sich aus Rheinländer in ihre Nähe Gemeinde anzuschreiben, und damit wird dann eine Rheinländer Gemeinde gegründet worden, die sich mit den Manitoba Rheinländer verbunden hat. Und steht mit der Ölkolonie ihre Gemeinden in Mexiko. Als eine zweite Gruppe Ölkolonie Familie von der Swiftcurrent Kolonie in Chihuahua mit dem Manitoba Kolonie Siegport Ältesten Johann Leventop 1974 nach Bolivia ausgewandert werden, dann wollen die meisten triggebliebenen Swiftcurrenter mal endlich von dem Ölkolonischen Korfortierverbot los sein. Sie haben gehofft, dort er triggebliebene Älteste ihre Gemeinde nu so nie organisieren wird, dort hat Ölkolonische Korfortier verbaut, in den Stich gerinnt worden können. Aber er Älteste Bernhard Trampel und zwei Oms sehen nicht mehr dort nie organisieren auf, aber sie sehen ob sogar ihr Amt auf. Und ein dritter Prediger trug nur die nie Las Virginia Siedlung. Als das passiert wäre, dann versuchten Swiftcurrenta erst von den Sommerfelder Oms Help zu kriegen, um sich von Niem aus Gemeinde zu organisieren. Aber die Sommerfeldsche Lehrdienst sind dort nicht tau, die Swiftcurrenta damit zu halten. Sie hatten mit der Ölkolonischen Oms ein fredeliges Verhältnis und sie wollen sich dort scheinbar nicht dadurch verdorben. Als die Sommerfelder die Swiftcurrentsche Ölkolonie dort aufgesagt haben, an mit ihrer Nieorganisierung zu halten, dann versuchten sie von der Nie Rheinländer Gemeinde in Manitoba Help zu kriegen, um sich nie zu organisieren. Ich weiß nicht gerade die Einzelheiten, von wo dort anschnappen, wie die Manitoba Rheinländer passiert ist. Aber Reger Gerhard Kram, der durch die Rheinländer ihre Arbeit mangt die Ölkolonie wie Madison, Ontario aus Prediger gewählt worden wäre, der hat auch bei 1957 auf der Swiftcurrent Kolonie in Chihuahua gewohnt. Und er wäre dann auch ganz mitgewasst von dem Ölkolonischen menschlichen Verbot, dass die Trägtasch nicht mit Kommreifenräder gebrockt worden dürfen und dass man 
aus Ölkolonie ich kein Kurvortig haben durch. In Peter Jirat Kran haut ab die Swiftkorrent Siedlung in Chihuahua sehr viel Fremd und Verwohnte. In der Gleif, Peter Jirat Kran, ein ältester Peter Rempel von Manitoba, wird dort Nummer ein Tor am Tadonen, dass die Kolonisten dort endlich mal alle sollen können, von den menschlichen Gebaut oder Verbot loskommen, dort sie mal endlich mit freiem Gewässer sollen können, ihre modernen Maschinen und ihre Vorteile so brücken, als sie von der Fabrik kommen und an der Feld, ohne da wären immer mit der Gemeinde in Trouble zu kommen. Oder ein anderer wird, dass die Gemeindenglieder nicht mehr wären, tägliche Sachen von der Gemeinde ausgeschlossen worden brücken. Da wären wollen sie die Swiftkorrente erhalten, eine neue Gemeinde zu gründen. Dann war ich hier in Manitoba damals mit meinem Freund, wo er auch von Mexiko nach Manitoba getroffen werden, von dieser Sache vertalen hier, die alle da noch haben. Einige von unseren Freunden und Verwandten vertalten hier in Manitoba viel davon, dass es nur eine neue Rheinländer gemeint gibt in Mexiko, wo die Traktors mit kommenden Rädern und sogar auch die Kurvorte ja mit voller Freiheit gebrockt worden dürfen. Und dort sie nun dann, war da lieber dort in Mexiko wohnen wollen als hier in Kanada. Wenn sie dort nun nicht mehr würden in feucht Leben brocken, dort sie wäre in tägliche Sachen können von der Gemeinde ausgeschlossen worden und dann schwere Meldungen zu dulden haben, dann wird für ein Chihuahua war da zusammen können. Aber gerade da wäre, dort älterster Peter Rempel von Manitoba nach Chihuahua kam, in der Lied auf der Swiftcurrent-Siedlung Holp von dem menschlichen Kurvorte ja verbot loszukommen, da wären wir in der Manitoba in Nordkolonie Alterstasch, in der Mieste von ihrer Predjasch, so sehr je in Alterstasch Peter Rampel und Predjasch Gerard Kran ihre Arbeit in Chihuahua. Diese ölkolonische Leiter sagen die Manitoba Rheinländer ums ihre Arbeit in Mexiko kreit so an, aus der Arbeit was die Konferenzgemeinden von Kanada und in Chihuahua auch lang immer gedungen haben. Vor allem werden dort noch weiter mehr fremde Predigers, die aus einem anderen Land in Mexiko nennen, um ölkolonische Glieder von den ölkolonischen Gemeinden auffällig zu merken. Die Matten hier weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertrauen wir noch mehr davon, dass Ölkolonien ab der Swiftcurrent Kolonie in Chihuahua Rheinländer waren, und was dort dort zu jedonen hat, dort sich Sachen in unsere Geschichte geändert. Was nächstes Mal? Ich sehe George Rampel.